いろんな方とお話しして普段話すことのできない方もいらっしゃると思うんですねですのでそういう方となるべくたくさん話していただけるといいと思いますあと、えー、と次続いて回でうまく振る舞うコツですけども積極的に人に話しかけてください。積極的に人に話しかけていただくのがいいと思います。あの80名、90名いらっしゃると、えー、気遅れして場になじまなくて終わってしまうという方もいらっしゃるかもしれませんで、それでは消極性のなせるまざとか、人見知りしてしまうんですみたいな方、まあ、いらっしゃると思いますけども、人はみんな、誰でも人見知りします。人に初めて話すという人とは緊張するというもので、そういうのって当然なんですよね、当たり前。当たり前です太陽は東から出るみたいに当たり前のことです、まあ、そういう当たり前のことを、えー、とやかく考えててもしょうがないのでもうそういうのを割り切って積極的に人に話しかけるのがいいかなとそれが会の目的ですのでね会の出席していただいた目的にあるかなと思いますのでぜひ積極的にいろんな方と話し、えー、ていただければと思いますで2番目、これはちょっと人によって意見を分けられるかもしれないんですが、私としては会ではあまり食べないです。交流会に出るとあまり食べないようにしております。その代わりに人に話しかける。人と話すことを優先していますね。あの2時間半という短い時間で交流会、看板態度は2時間しかありません。その中でぜひ大勢の方とお話しいただく中であの食事をゆっくりとるというのは私としてはもったいないかなと思って私はこういう会に出るとあ,のあまり食べないようにしていますただ当然と食事を楽しみにしてきました楽しみに来ましたという方もいらっしゃいますのでそういう方はまあ食べていただくのも十分ありだと思いますけども私としてはまあ食べるのはもったいないかなと常日頃から思っていますで続いてですね、話した内容をメモしていただきたいですね。話していただいた内容、そのいろんな方と話す中で、どういうことを話したかっていうのは簡単でいいと思いますので、メモされるといいと思います。でメモするには、まあ、名刺の裏にメモされるといいと思います。後で名刺を見返したときに、ああいうことを話した人だということで思い出せますのでね、あの名刺の裏にメモし、話した内容をメモしていただくのがいいかなと思います。そのメモがあると、あのその人の顔とか洋服が思い浮かびますので、ぜひそういう工夫をされるといいかなと思います。で、えー、あとは、その、Facebook やられている方がほとんどだと思いますので、Facebook で友達申請をしてつながる、友達関係になるのがいいのかなと思います。で、友達申請も間を空いて、日数空いてしまうと、なんか興ざめしますので、その日中か翌日あたりにバンバン、ね、あの友達申請するといいのかなと思います。特にえー、いろんな方と出会ってこの人いいなと思う方には、うん、お互いいいと思っていることが多いですのでねぜひ友達申請していただければと思います以上交流会静岡を熱くする会の、えー、ご注意事項伝達事項でした